La médecine a toujours été présente au Collège de France. Pour préparer mon introduction à la leçon inaugurale de ce soir, je me suis livré à une recherche historique dans la longue liste de nos professeurs, recherche qui m'a réservé quelques surprises. J'ai d'abord appris que le premier lecteur royal en médecine fut en 1542 l'italien Guido Guidi, qui fut médecin de François Ier, puis celui du grand-duc de Toscane. On voit à l'énoncé de ce premier nom que la mondialisation de la science a été très tôt appliquée au collège et que la tradition d'y nommer des professeurs étrangers est ancienne, même si elle a connu une éclipse de plusieurs siècles avant d'avoir été rétablie avec succès il y a une vingtaine d'années. Ma seconde surprise fut de compter 68 noms de médecins entre 1542 et 2014, soit environ 9 de tous les professeurs qui ont enseigné au Collège royal puis au Collège de France depuis cinq siècles. Cela fait en moyenne une nomination de médecin tous les sept ans. Nous sommes loin de respecter cette cadence aujourd'hui, même s'il est vrai que les chaires de biologie sont venues remplacer certaines chaires baptisées simplement chaires de médecine dans le passé. Par comparaison, je n'ai compté que 45 chaires de mathématiques, pourtant représentées comme la médecine dès les débuts du Collège royal, et seulement 26 chaires de physique. Vous me demandez si j'allais parler de physique dans cette introduction. Donc, 26 chaires de physique et 19 de chimie, discipline née, il est vrai, au Collège seulement à la fin du XVIIIe siècle. J'ai aussi appris qu'il y a eu des dynasties de lecteurs royaux médecins, à commencer par les Martin Akakia II, Martin Akakia III et Martin Akakia IV, qui, de père en fils et d'oncle en neveu, ont occupé des chaires de médecine au XVIe et au XVIIe siècle. L'étrangeté du nom, qui signifie « sans malice » en grec, je ne sais pas si c'est un compliment pour un médecin, ainsi que la filiation médicale évoque irrésistiblement les inénarrables diaphorus, père et fils du malade imaginaire, et on ne peut qu'espérer pour la réputation de notre institution que ce ne sont pas les lecteurs du Collège royal qui ont inspiré Molière. J'ai enfin constaté que pour être nommé à une chaire de médecine au Collège, il ne nuisait pas, dans les temps anciens, d'être au service du souverain. François Ier, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII ont fait de leur médecin personnel des lecteurs royaux. Cette tradition a même survécu à l'Ancien Régime en la personne de Jean-Nicolas Corvizard, que Napoléon tenait en grande estime. Il est vrai que dans ce dernier cas, on ne peut soupçonner que sa domination dans notre institution ait été entachée de favoritisme, puisque Corvizard, dont les mérites étaient indiscutables, entra au collège en 1797, c'est-à-dire avant de devenir le médecin personnel de l'empereur et de Joséphine. Quoi qu'il en soit, les choses ont beaucoup changé depuis cette époque lointaine. Les professeurs ne sont plus nommés en fonction de services personnels rendus au chef de l'État, mais, mais ils sont choisis par leur père sur leur qualité de savant et de chercheur, et c'est bien entendu sur ces critères que nous vous avons élus Alain Fischer pour occuper à partir d'aujourd'hui la chaire de médecine du Collège de France. Ma digression historique ne doit pas faire penser que vous succédez sur cette chaire à des médecins de cours. La médecine est devenue une véritable science expérimentale au début du XIXe siècle, et vos prédécesseurs ont été depuis 200 ans de grands pionniers de la physiologie et de la médecine. Il me suffit d'évoquer les noms de Laennec, de François Magendi, de Claude Bernard ou de Charles Nicole, et plus près de nous d'Antoine Lacassagne et de Jean Dossé, sans oublier le dernier titulaire de cette chaire, votre prédécesseur direct, notre collègue et administrateur honoraire Pierre Corvol. Je ne dirai que quelques mots à l'inficheur de vos parcours parallèles dans le monde académique et médical qui vous inscrivent dans la lignée de ces professeurs prestigieux. Après un internat en pédiatrie, vous avez intégré les équipes d'immunologie et d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades, que vous n'avez pas quitté depuis, et vous avez été, de 1996 à 2012, le chef de service de euh, ce service. Vous avez été nommé en 1988 professeur de médecine à Paris-Descartes, et vous avez dirigé, de 1991 à 2013, l'unité mixte de l'Inserm, développement normal et pathologique du système immunitaire. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Vous avez été membre du comité consultatif d'éthique de 2003 à 2009 et vous dirigez depuis 2011 l'Institut des maladies génétiques Imagine qui fédère les chercheurs de 21 laboratoires dans une recherche transnationale visant à acquérir des connaissances fondamentales en immunologie et en génétique et à les traduire le plus vite et le plus efficacement possible sur le plan clinique. Vous avez reçu de nombreux prix français et internationaux dont le Grand Prix INSERM en 2008 et le Prix louis jean de médecine en 2001. Je n'ajouterai que peu de choses sur vos travaux que vous présenterez bien mieux que moi tout à l'heure. Je rappellerai simplement qu'ils sont consacrés en premier lieu à identifier les bases génétiques et moléculaires de maladies héréditaires responsables de déficiences immunitaires entraînant des susceptibilités aux infections, 
des maladies allergiques, auto-inflammatoires et des cancers. En parallèle avec vos recherches fondamentales, vous poursuivez des travaux cherchant à améliorer des méthodes d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et à mettre au point des procédés de thérapie génique comme traitement aux pathologies du système immunitaire. Par vos recherches fondamentales en immunologie et en génétique qui ont conduit à des avancées remarquables dans le domaine de la thérapie génique, vous appartenez à la lignée des grands médecins, professeurs au Collège de France, qui ont été d'une part passionnés par le besoin de comprendre la façon dont le corps humain fonctionne et qui ont d'autre part été toujours mus par l'impérieux désir de voir leurs travaux servir à élaborer de nouvelles thérapies pour soigner des patients dont les maladies avaient résisté jusqu'alors au traitement. La recherche médicale a une particularité spécifique qui la distingue de celle menée dans les autres disciplines. Alors qu'un physicien, un chimiste ou même un biologiste peut ignorer les applications que l'on pourrait faire de ses recherches et même affirmer que ces applications ne sont pas de son ressort et à la limite ne l'intéressent pas, cela n'est pas possible pour un médecin qui a décidé de consacrer sa vie à la recherche. Même si au départ c'est la curiosité qui l'a motivé, il ne peut ignorer la demande qui vient des malades, de leur famille et de leur entourage, de voir le plus rapidement possible les avancées de la recherche fondamentale s'appliquer au lit des patients. Et si, comme c'est le cas pour vous, ces patients sont des nouveau nés ou de jeunes enfants, cette demande n'en est que plus pressante et plus dramatique. Je sais qu'elle constitue votre motivation fondamentale. Elle donne à votre recherche une dimension humaine qui en fait toute la noblesse et la grandeur. Ceux qui travaillent auprès de vous insistent sur votre exigence scientifique exemplaire, toujours prête à remettre en cause toutes les idées reçues. Il parle aussi de votre grande disponibilité auprès de vos collaborateurs et du personnel soignant, mais aussi auprès des malades et de leurs familles. Votre souci constant d'équilibrer en vous les préoccupations du chercheur et celles du clinicien. Je suis sûr que vous saurez, dans les cours que vous donnerez au Collège de France, faire partager à votre public votre passion pour la recherche, ainsi que l'urgence de votre engagement auprès des patients. Je vous donne maintenant la parole pour la leçon inaugurale de votre chaire de médecine expérimentale. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je mesure l'honneur, mais aussi la responsabilité d'être aujourd'hui le titulaire de cette chaire de médecine expérimentale qui a donc établi une solide tradition depuis Claude Bernard au milieu du 19e siècle. Je souhaite remercier Pierre Corvol, donc qui est le précédent titulaire de cette chaire, qui a proposé ma candidature. Je voudrais aussi remercier Philippe Sansonetti, qui l'a si bien défendu mes collègues de biologie et l'ensemble des professeurs de collège de l'avoir finalement adopté. J'ai pu bénéficier tout au long de ma formation tant de médecins que de chercheurs, de guides, d'inspirateurs. Et si on peut baisser la lumière, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça permettra de voir les noms et les photos de ces guides, de ces inspirateurs, ces personnes auprès desquelles j'ai appris mes métiers les soins, la médecine et la recherche. Je voudrais en particulier euh, évoquer le, le nom de Claude Griselli, qui est présent ici ce soir, qui a créé en France le domaine, mon domaine, celui des déficits immunitaires héréditaires, je vais y revenir, et qui très tôt m'a fait confiance et m'a permis de, de développer mes projets. Je souhaite aussi évoquer la mémoire de deux grands médecins universitaires qui m'ont beaucoup conseillé au cours de euh, de ma formation, Pierre Royer, qui fut pédiatre aussi à l'hôpital des enfants malades, un très grand pédiatre, et Maxime Seligman, un immunologiste qui travaillait à l'hôpital Saint-Louis, deux grandes figures de, de la médecine moderne française. Et puis enfin, Peter Beverley et Mark Feldman, qui sont deux chercheurs britanniques, avec lesquels j'ai travaillé à Londres pendant deux années, et qui m'ont permis de me mêler au plus près, de me frotter, je dirais, au meilleur de la recherche en immunologie dans le contexte, dans la culture anglo-saxonne. Ma chance au cours de toutes ces années, assez tôt à vrai dire, c'est d'avoir rencontré un très grand nombre de personnes, des médecins, des chercheurs, je dirais des chercheurs médecins, des médecins chercheurs avec toutes les valences possibles et toutes les nuances entre ces deux fonctions, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, des infirmières, avec lesquels nous avons pu constituer, construire et nous construisons toujours un projet autour de la compréhension et du traitement des déficits immunitaires héréditaires. Vous avez ici la photo, et pardon pour eux, je n'ai certainement pas le temps de les nommer, des principales personnes avec lesquelles j'ai la chance de travailler aujourd'hui, et également le nom de quelques-uns avec lesquels j'ai travaillé, qui maintenant travaillent dans d'autres lieux de par le monde. Donc c'est ensemble que nous avons pu constituer le projet dont je vais parler tout à l'heure. 
la médecine vient de très très loin. Très très loin. Il y a deux, un peu moins de 200 ans, Pierre-Simon Laplace, célèbre mathématicien, qui réorganisait à l'époque l'Académie des sciences, a dit ce qui est écrit ici et que j'ai repris de la leçon inaugurale de Anne fago Largeau, qu'elle a cité dans sa leçon inaugurale de sa chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Donc je lis « Je ne mets pas les médecins à l'Académie des sciences parce qu'ils sont des savants, mais pour qu'ils soient avec des savants. » Ce constat est dur, douloureux pour nous, c'est le moins qu'on puisse dire, mais peut-être avait-il raison. Car si l'on regarde ce qu'était l'espérance de vie à l'époque où vivait la place, donc au tout début du 19e siècle, vous pouvez voir, même si ce sont des estimations, que l'espérance de vie d'une personne qui naissait en France ou d'ailleurs ailleurs dans le monde en 1800, c'était quelque part entre 25 et 30 ans, et que cette espérance de vie n'avait pas beaucoup progressé par rapport à ce qu'elle était dans l'ère paléolithique et le néolithique, où on estime, d'après les quelques études qui ont pu être faites, évidemment, et des données statistiques un peu plus faibles, qu'elle était de 20 ans. Donc la médecine en 1800, n'était pas très efficace si on juge sur l'indicateur principal de son efficacité, c'est d'augmenter notre espérance de vie. C'était l'époque, vous le savez, je le rappelle, d'une mortalité périnatale effroyable et d'une mortalité, d'une manière générale, à tous les âges de la vie par infection, absolument terrible. Mais les choses ont changé, bien qu'entre-temps, il y ait eu quelques commentaires également désagréables. Montaigne, évidemment, c'était au 17e, 16e, fin du XVIe siècle, excusez-moi, a écrit, et notre collègue Antoine Compagnon en parle dans ce livre qu'il a publié l'année dernière, il a pub... il... Montaigne n'a pas été très aimé des médecins, il n'a pas du tout aimé les médecins, il a probablement plus souffert des médecins que de ses maladies. D'autre part, il a perdu cinq de ses six enfants. Mais Antoine Compagnon, qui est charitable avec les médecins, écrit « Nos médecins n'ont plus rien des apprentis sorciers de la Renaissance et nous pouvons, semble-t-il, leur faire confiance ». Que s'est-il donc passé dans toute cette période, pendant cette période intermédiaire Il s'est passé un changement qui, que vous connaissez certainement, mais qui est évidemment simplifié, puisqu'il y a quelques accidents aux aléas liés au drame des guerres. Mais la tendance de l'évolution de l'espérance de vie, en tous les cas dans les pays développés, mais même dans les autres pays, elle suit avec une pente moins forte, a considérablement changé, puisqu'aujourd'hui, l'espérance de vie en France tourne autour de 80 années. Vous voyez l'évolution, elle est extraordinairement... Euh, marqué au cours de ces 200 dernières années. Donc on est, je pense, en droit de se poser la question que s'est-il passé pendant ces 200 années, schématiquement, qui ont fait que là où il n'y avait eu aucun progrès pendant 10 000 ou 20 000 ans, presque, subitement les choses ont changé. Que s'est-il donc passé Il s'est passé plusieurs périodes, et la première que je schématise à travers une personne, que j'ai choisie par esprit cocardier parce qu'il a travaillé à l'hôpital Necker, donc mon hôpital, qui est l'ANEC, le premier temps significatif d'évolution de la médecine, c'est ce que je qualifierais du temps de l'observation, qui a existé de tout temps, naturellement, par la curiosité humaine, mais qui s'est matérialisé progressivement à la Renaissance, dans l'époque classique et au XIXe siècle, par le développement d'outils permettant d'observer. Donc l'ANEC, bien sûr, c'est le stéthoscope, ce n'est pas notre stéthoscope actuel, c'était ce type de stéthoscope, qu'il a développé et qui a permis de commencer à apprécier l'état respiratoire ou cardiaque des patients, et donc cette découverte, il l'a fait dans l'hôpital Necker enfin malade, c'était son ancienne entrée, et c'est la stèle qui mémore cela à l'entrée de notre hôpital. Ça, ça se situe dans les années 1825, la Henec a été professeur du Collège de France, mais naturellement l'observation ne suffit pas, et le changement radical, bien sûr, c'est Claude Bernard, pardon j'ai été trop vite, c'est l'introduction du temps de l'expérimentation, schématiquement 1850, c'est naturellement une révolution en médecine et d'une manière générale en biologie. Ce tableau célèbre qui est à l'Académie de médecine montre Claude Bernard en train d'expérimenter avec ses collègues et ses élèves, ou les personnes qui l'observent. Donc Claude Bernard a défini une nouvelle pratique de la recherche qui s'applique à la médecine, fondée sur l'expérimentation, la preuve et l'esprit critique. Il nous a indiqué, et nous avons appris de lui, ce qui reste évidemment une règle absolue, qu'il y a une unité du vivant et que de l'homme à toutes les espèces vivantes, il y a une unité de conception et de réflexion biologique, que de ce fait, il devenait licite, et il l'a beaucoup développé, de pratiquer l'expérimentation animale pour essayer de comprendre ce qui se passait chez l'homme. Et enfin, il a défini une forme d'unité des sciences, de rapprochement de la médecine avec les sciences indispensables à sa compréhension, au moins la physique et la chimie. Donc en ce sens, il fut un pionnier, et je cite une phrase parmi beaucoup d'autres, dans la mesure où, comme vous le savez, il a très très bien écrit et conçu 
les concepts sur lesquels repose cette médecine expérimentale. La médecine expérimentale, comme toutes les sciences expérimentales, sera la science qui cherche à remonter aux causes prochaines des phénomènes de la vie, à l'état sain et à l'état morbide. Et l'analyse de, des personnes qui ont réfléchi sur la philosophie des sciences et sur ce plan sans discussion, Georges Canguilhem, le, le célèbre philosophe, indique que Claude Bernard marque le tournant dans la réflexion et la pratique de la recherche dans le, au bénéfice des malades. Et plus récemment, une chercheure, Claire Salomon Bayet, dans l'introduction d'un livre qui a été écrit récemment, qui résume un certain nombre d'études faites sur les travaux de Claude Bernard, elle indique qu'avec Claude Bernard intervient un changement d'échelle et un changement d'objet. Néanmoins, cette façon de voir Claude Bernard est, à mon sens, un tout petit peu pesante. C'est le Claude Bernard figé du XIXe siècle. Et j'aime cette image qui représente une fraise de Claude Bernard en train d'être peinte sur son musée à Saint-Julien-en-Beaujolais, où, où il a vécu, et qui, pour moi, simplement schématise à travers ces personnes en train de le peindre, simplement que la pensée est d'actualité, qu'elle peut être revue, qu'on peut la modifier, et que, de fait, beaucoup d'aspects de la biologie moderne, j'y reviendrai un tout petit peu à la fin de mon exposé, ce qu'on appelle la biologie des systèmes, donc une vision intégrative et globale de, de, des êtres vivants, repose fondamentalement sur les concepts de Claude Bernard. Le temps de Claude Bernard fut un temps extraordinairement riche dans l'évolution des connaissances en biologie, et je voudrais brièvement évoquer cinq noms de personnes à peu près contemporaines de Claude Bernard, à peu près contemporains de Claude Bernard et qui ont fait des avancées majeures sur la compréhension du vivant et donc avec des applications en médecine. Évidemment, Charles Darwin, le contemporain strict de Claude Bernard, c'est la théorie de l'évolution, tout le monde le connaît. Gregor Mendel, qui était également un contemporain, moine tchèque, qui a développé les bases de la génétique en étudiant l'hérédité des caractères lisses ou ridés des petits pois, notions qui ont été oubliées pendant plusieurs années et redécouvertes au début du XXe siècle et fondement de toute la génétique, donc en partie de, de mes travaux parmi ceux naturellement de, de beaucoup d'autres. Rudolf Virchow, qui était un médecin allemand qui a fait progresser la conception de, que la, du fait que la cellule était l'unité de base du vivant, et il a écrit notamment « Omnis cellula et cellula », c'est-à-dire qu'une cellule, cellule ne peut provenir que d'une cellule. Ce qui est aujourd'hui nous paraît une évidence, mais c'est conceptuellement une avancée majeure. Et enfin, les microbiologistes, tout petit peu plus tard, Louis Pasteur en France, Robert Koch en Allemagne, qui ont développé la théorie microbienne. Ce qui est intéressant d'observer, même s'il n'y a pas le temps de le développer aujourd'hui, c'est le fait que si ces hommes étaient contemporains, ils se parlaient relativement peu ou éventuellement s'ignoraient ou n'étaient pas en accord entre eux. Je sais que Claude Bernard a beaucoup correspondu avec Pasteur et que Claude Bernard ne croyait pas à la théorie microbienne. Virchow ne croyait pas à la théorie microbienne. Donc la communication entre scientifiques n'était naturellement pas celle qu'elle est aujourd'hui, mais je pense que Claude Bernard, qui aimait beaucoup que les sciences soient expérimentales, euh, aujourd'hui serait ravi de voir comment ces disciplines que sont la microbiologie, l'immunologie, la génétique sont devenues des sciences expérimentales, je dirais bernardiennes, d'une certaine façon. Plus récemment, dans la période, je voudrais évoquer parmi les, les titulaires de cette chaire deux noms, Jean Dosset, donc, qui est décédé il y a quelques années, qui fut un grand immunologiste, médecin à l'hôpital Saint-Louis, et qui eut une intuition féconde, qui est celle de penser que de la même façon qu'il existe des groupes sanguins, qui avaient été trouvés dans les années 30 par Landsteiner, il devait exister des groupes, donc des groupes sanguins, des globules rouges, devait exister également des groupes sanguins, des globules blancs. Donc il s'est aidé pour cela de l'idée que sans doute des femmes enceintes, des femmes qui ont eu des enfants, ont développé des anticorps contre les globules blancs ou des antigènes des globules blancs de leurs enfants et qu'ainsi ils pourraient définir ces groupes. Et en fait, cette intuition fut extraordinairement féconde puisque c'est la naissance des groupes tissulaires HLA, ces antigènes de transplantation et qui s'avèrent être des molécules, ici une représentation tridimensionnelle d'une molécule HLA à la surface d'une cellule, et ces molécules HLA sont le support du développement des réponses immunes adaptatives dont je redirai un mot tout à l'heure, parce que ici, dans une espèce de forme de la molécule, elle supporte une séquence peptidique qui sera celle qui sera reconnue par les cellules du système immunitaire. Et ce progrès fondamental s'est associé à un progrès médical majeur qui est la réalisation des grèves de moelle osseuse en typant ces fameux antigènes HLA, qui sont hérités d'une famille. Vous voyez dans cette famille, par exemple, cette petite fille malade, les cercles représentent les filles, et qui est malade, elle est marquée par le, le, la, la couleur grise, eh bien, elle a, il se trouve que son frère a hérité des mêmes antigènes HLA symbolisés par une lettre par simplification, et donc ce garçon a pu donner sa moelle osseuse pour traiter la maladie de cette fille. Or, cette thérapeutique, aujourd'hui, est appliquée chaque année avec succès à des dizaines de milliers de personnes de par le monde. Donc c'est une avancée médicale majeure que l'on doit en grande partie à Jean Dosset. 
Et puis, bien sûr, Pierre Corbol, le précédent titulaire de, de cette chaire, <coughs> pourrait sous-titrer son, son travail, j'espère qu'il qu en sera d'accord, en disant que son sujet d'intérêt, c'est la pression artérielle liée à l'eau, au sel et au vaisseau. Et il s'inscrit à travers ce travail dans la tradition de la physiologie et de la pensée de Claude Bernard et de l'approche expérimentale des problèmes de la médecine en allant à une vision moléculaire des choses telles que cela devenait possible dans les années 60, 70 et 80. Son problème médical, c'est l'hypertension artérielle, pas son problème personnel. Le problème qu'il a, qu a traité, ce n'est pas un mince problème, puisque dans les pays occidentaux, il, touche, il affecte 30% de la population, si on lit les livres de référence en médecine, le textbook de M. Harrison, par exemple. Et si on va un peu plus loin dans le chapitre sur l'hypertension artérielle, qui est une, une prédisposition très sévère aux maladies cardiovasculaires, on découvre un schéma, que j'ai un tout petit peu simplifié, qui est le système endocrinien qui régule la pression artérielle, donc une succession d'actions de, sur des peptides qui font que, in fine, la fixation de ces peptides sur des récepteurs va réguler la, la façon dont le sel est réabsorbé ou pas au niveau du rein, etc. etc. Or, Pierre Corvol et son équipe ont effectué une série de travaux fondamentaux en purifiant, en clonant les gènes de plusieurs des acteurs majeurs de euh, cet arbre entre qui relie l'angiotensinogène, l'arénine, excusez-moi, l'angiotensine et l'aldostérone, là où j'ai placé quatre flèches rouges. C'est ce pour marquer ces quatre protéines, parmi d'autres, sur lesquelles Pierre Corvol a contribué de façon majeure aux connaissances. Et ces connaissances fondamentales permettent aujourd'hui de comprendre certains aspects de la sensibilité individuelle des individus au risque d'hypertension artérielle et surtout ont permis de développer des thérapeutiques, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, dans une période récente, je voudrais aussi mentionner qu'ils s'intéressaient aux vaisseaux, euh, non, pas uniquement à leur pression, à la façon dont ils se développent, donc à, à, à la notion d'angiogénèse. Voilà pour cette brève histoire. Revenons à, à l'évolution de cette espérance de vie et à ces progrès considérables observés euh, au cours de ces 150 à 200 dernières années. Pour quelles raisons Des éléments qui n'ont rien à voir avec la médecine, simplement les progrès économiques et sociaux les conditions alimentaires, les conditions de vie ont bouleversé les espérances de vie, permis des, une amélioration de l'hygiène avant que l'on comprenne le, évidemment l'importance des microbes. Et puis, progressivement, intervient la médecine et des éléments majeurs de la médecine, il y en a bien d'autres naturellement, dans la protection contre les maladies infectieuses, dont je vous rappelle quels sont les pourvoyeurs principaux de la mortalité précoce observée jusque-là. Deux éléments majeurs, les vaccinations, qui est la base de l'immunologie, même si au début, elle est, ceci a été développé de façon empirique, les antibiotiques et bien sûr ensuite un grand nombre de classes de médicaments. La vaccination mérite qu'on s'y intéresse. Un immunologiste ne peut pas ne pas s'intéresser à la vaccination. La vaccination a une histoire longue, mais je prendrai le début dans l'histoire moderne. Il y a quelques éléments qui la précèdent. Le premier qui est vacciné, il a vacciné en utilisant la vaccine, d'où le nom de la vaccination. C'est un Britannique qui s'appelle Edouard Jenner, qui est un musée près de Bristol dont je conseille la visite, qui est très intéressant. Et Edouard Jenner s'est aperçu que les garçons de ferme dans les vaches, dans le, pardon, qui s'occupaient des vaches ne développaient pas la variole, alors que lorsqu'il y avait des épidémies, on sait que la variole était une des grandes maladies infectieuses mortelles dans le passé. Et il a constaté que les, les garçons de, va, de ferme qui étaient protégés étaient ceux qui étaient au contact de vaches qui étaient infecté par une infection dont l'aspect ressemblait un peu à la variole, mais qui était beaucoup moins grave. Il a eu l'intuition, sans rien connaître naturellement à l'époque au virus, la variole est causée par un virus, il a eu l'intuition que l'inoculation de ces lésions noires des vaches, préparées à partir des vaches infectées aux individus, les protégerait contre la variole. Il l'a développé à partir de la fin du XIXe siècle, et il l'a développé avec le succès que l'on connaît, puisque la variole est aujourd'hui la première maladie éradiquée grâce à la vaccination. Et il est intéressant de voir comment il a été reçu euh, par la société de l'époque. Et ici, il y a une caricature donc, qui date de 1796 qui montre euh, Jenner, ça c'est son image plus respectable, en train de vacciner. J'espère que vous voyez qu'à droite de la diapositive sont représentés les individus qui ont été vaccinés. Et vous leur voyez qu'il leur pousse des cornes, qu'il leur pousse des têtes de vache. Autrement dit, il n'a pas été bien reçu. Naturellement, vous souriez, mais ce, cela ne prête pas qu'à sourire. Car malheureusement, ce qui était dessiné élégamment en 1796, vous le retrouvez dans la presse, et même parfois dans la presse dite spécialisée et, comment dire, compétente, sérieuse, on retrouve encore aujourd'hui des préventions irrationnelles contre les vaccins. Je rappelle juste à titre d'exemple, pour ne pas parler de la France, mais on pourrait parler de la France. 
qu'en Grande-Bretagne, dans les 10-15 dernières années, il y a eu une campagne très sévère contre la vaccination protégeant contre la rougeole, parce que soi-disant ce vaccin donnait l'autisme, ce qui est totalement inexact. D'ailleurs, la personne qui l'a prétendu a reconnu qu'elle s'est trompée. Et beaucoup de personnes n'ont pas été vaccinées contre la rougeole avec des situations créées catastrophiques. Ceci perdure, perdure encore aujourd'hui, est un problème sociétal délicat, difficile à comprendre et qui montre que l'approche rationnelle, malheureusement, ne résume pas tout. Dernière, derrière Génère et son empirisme, il y a Pasteur, naturellement, le grand succès de la vaccination contre la rage, c'est 1881, et les débuts de l'aventure de l'immunologie, qui sont marqués par deux grandes figures, de façon intéressante, qui ont travaillé là où se sont développées les, les, les études sur les microbes, Pasteur à Paris, Corps à Berlin, Metchnikov, Pasteur le fait venir à Paris à Pasteur, c'est l'homme qui découvre la phagocytose, c'est-à-dire la capacité de cellules d'avaler des bactéries et de les tuer. Un, une, un des effecteurs importants des réponses immunes. À peu près en parallèle, à Berlin, Paul Ehrlich, lui, montre qu'il y a des facteurs excrétés par des cellules, qui seront ensuite secondairement reconnus comme étant les anticorps, qui également ont des effets protecteurs contre les bactéries. Et très vite, cela a une application thérapeutique. Car von Behring, en Allemagne, dès le tout début du XXe siècle, utilise l'immunisation passive pour protéger, par exemple, contre la diphtérie. Donc, ce sont les débuts de l'immunologie. Aujourd'hui, comment peut-on s'attaquer au problème de l'immunologie J'ai choisi l'éléphant, parce qu'après tout, une des grandes figures de la biologie moderne française, François Jacob nous a dit, expliqué à juste titre que les principes de la biologie s'appliquaient aussi bien à Escherichia coli, c'est-à-dire au colibacile, qu'à l'éléphant. Donc on peut reprendre son expression modestement entre l'éléphant et l'homme pour l'immunologie. Un éléphant, évidemment, est assez volumineux et a une surface, une peau, des organes internes qui sont tout autant des sites où peuvent venir se loger des microbes. Et la même chose, naturellement, est exacte chez l'homme. Et si on explore l'importance du problème, elle n'est pas négligeable, nous avons environ, à l'âge adulte, 2 mètres carrés de surface corporelle, 130 mètres carrés d'arbres respiratoires dans nos poumons, dans les voies aériennes supérieures, donc il faut protéger contre l'intrusion de microbes, et 300 mètres carrés d'appareils digestifs, donc une surface absolument considérable d'interface entre l'être vivant humain et, et le monde extérieur, riche en microbes. Et on sait aujourd'hui, par les méthodes modernes d'analyse quantitative, par la génomique moderne, qu'il y a à peu près de l'ordre de grandeur de 10 puissance 14 bactéries, ça veut dire 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif, environ 1000 espèces différentes, et qu'en fait ces bactéries vivent en bonne intelligence avec nous. Philippe Sansonetti en est un expert, et l'intérêt aussi c'est qu'en médecine il y a des déséquilibres qui se créent, des pathologies liées au fait que ces bactéries ne sont plus normalement contenues. Pour les virus c'est probablement encore un nombre encore plus important, plus de 10 puissance 15 virus, selon des études récentes, sont présentes dans notre corps ou à la surface de notre corps. Donc ceci pose des questions tout à fait passionnantes. Comment cohabitons-nous et comment, dans des situations pathologiques, nous arrêtons de cohabiter et ces microbes deviennent nos ennemis Incidemment, pour l'éléphant, si on prend les plus gros éléphants d'Afrique, leur problème est 100 fois plus important. Alors, Ceci nous amène à l'immunologie. Je ne vais pas vous faire un cours d'immunologie, mais brièvement vous donner les principes sur lesquels nous allons raisonner ensuite avec les pathologies. Il y a deux grands types de, de systèmes immunitaires, l'immunité dite innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est consubstantielle du vivant, elle est présente dans toutes les espèces et elle repose sur un système très simple. Les produits microbiens, microbiens, ça veut dire bactéries, virus, champignons, parasites, peuvent être reconnus par des récepteurs qui reconnaissent certaines types de molécules présentes dans ces microbes qui vont des récepteurs, capteurs, qui vont induire dans les cellules un système de signalisation extrêmement rapide et toutes nos cellules à des degrés divers disposent de ces systèmes et qui permettront très rapidement, en quelques heures, d'engendrer une réponse, les molécules effectrices, qu'on appelle des interleukines, des cytokines ou des interférons, les derniers, par exemple, étant très utiles pour se défendre contre les virus. Donc ce système est partagé, par exemple, entre la mouche, la drosophile et les mammifères et je pense que vous savez que Jules Hoffman a eu le prix Nobel par la découverte de ces récepteurs et de ce système qu'il a étudié avec Bruno Lemaitre. Et il est très intéressant de constater que pourtant, si dans l'évolution, nous sommes très loin des drosophiles, ce système a été conservé, il s'est sophistiqué, mais fondamentalement, nous utilisons exactement le même principe que celui qui est utilisé par les mouches pour se défendre contre une série de microbes. Le système s'est sophistiqué et je ne veux pas trop détailler, mais il y a plusieurs types de systèmes moléculaires de capteurs à la surface de nos cellules, comme ceux que je vous ai montrés à l'instant, qu'on appelle les TLR, 
certains qui sont dans, au sein des cellules, comme les NLR, certains qui sont dans des compartiments spécialisés, ceux qui sont indiqués ici, encore d'autres types de familles, qui couvrent donc de façon assez large l'ensemble du monde microbien qui est susceptible d'entrer en contact avec nous. Et une autre grande fonction de l'immunité innée, ce que j'ai déjà évoqué, c'est la phagocytose, Mechnikov, donc la capacité de cellules spécialisées, qui sont les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, une certaine catégorie de globules blancs, de phagocyter des bactéries. Vous voyez ici un, un, un polynucléaire en train de phagocyter une bactérie elle-même en train de se diviser, et ensuite, dans des organelles spécialisées, ces bactéries peuvent être détruites. L'immunité adaptative, notre seconde grande immunité, est née récemment dans l'évolution, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années, L'espèce, c'est très récent dans l'évolution du vivant. Je vous rappelle que les bactéries, c'est 5 milliards d'années. Euh, les espèces les, les, les encore en vie qui, chez lesquelles les, on trouve les premières traces de cette immunité sont les requins. Et cette, cette immunité est fondée sur un principe tout à fait différent où des cellules précurseurs qui vont donner naissance à une autre classe de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, ici un lymphocyte dans le sang, vont, au cours de leur, divers, de leur différenciation, à part division cellulaire et progression de leur programme de différenciation, acquérir à leur surface des récepteurs pour l'antigène. Vous voyez que j'ai fait un petit dessin différent pour chaque cellule. Il n'y en a que quatre, mais évidemment, il y en a des millions, qui chacun reconnaît un antigène différent. Si bien que lorsqu'une stimulation antigénique, une infection, une bactérie, virus, etc., est responsable d'une réponse immunitaire, seuls quelques clones spécifiques de cet antigène marqué de ma boule rouge, ici, vont s'expandre et produire une réponse extrêmement efficace, très euh, puissante, mais retardée, parce qu'il faut le temps de, de la division cellulaire et d'obtenir un nombre de cellules important. Donc pendant cette période première, l'immunité innée fait le job. Une fois que les, la réponse immune a été efficace, ce qui est heureusement le cas dans l'immense majorité des cas, il est intéressant de savoir qu'il persiste un peu plus de cellules ayant la même spécificité, c'est le principe de la mémoire immunitaire et que le fondement de la vaccination dont je parlais tout à l'heure, et ces cellules peuvent être ensuite rapidement à nouveau amplifiées si cela est nécessaire. Ce système repose sur un bricolage génétique qui est le fait que les lymphocytes ont une propriété unique qui est de leur capacité de modifier certaines régions de leur génome, les gènes qui permettent de fabriquer ces récepteurs qui reconnaissent les antigènes. Le système est compliqué parce qu'il y a deux types de lymphocytes, les lymphocytes T, l'immunité cellulaire, lymphocyte B qui produisent des immunoglobulines, et il y a un bricolage génétique par recombinaison, c'est le terme scientifique, qui prend des éléments différents de segments de gènes qu'on appelle VDJ et va en choisir un de chaque par hasard, donc c'est un événement qui se fait au hasard, pour produire un produit final, un ARN messager, qui va fabriquer une protéine de ces récepteurs qui fonctionne par paire. Ce système est très puissant, puisque, pardon, c'est ce indiqué ici, en théorie, cela génère un répertoire de reconnaissance de plus de 10 puissance 15 antigènes, ce qui est pratiquement infini. Donc c'est un système fantastiquement puissant et indispensable à la vie, car j'attaque la situation des pathologies dont je m'occupe. Les enfants qui naissent parce qu'ils ont une maladie héréditaire sans ce système fonctionnel n'ont qu'une espérance de vie limitée à quelques mois. Donc cette immunité adaptative est indispensable à la vie au-delà de, de quelques mois. Cela introduit le sujet de la transition entre le système immunitaire et la médecine. Il existe un très grand nombre de maladies où le système immunologique est en jeu, soit parce qu'il ne fonctionne pas assez, par définition, les, mal... Oups, les maladies infectieuses, mais parfois, de façon un tout petit peu simplifiée, parce qu'ils fonctionnent en excès, ce sont l'ensemble des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux, les thyroïdites et bien d'autres. En excès aussi, peuvent être la cause de maladies dites inflammatoires, maladies de Crohn, d'autres, de arthrite, etc. Et puis aussi les maladies allergiques qui sont, comme on le sait, très, très fréquentes. Et il est évidemment essentiel de comprendre les mécanismes de ces maladies, mais l'affaire est complexe, car la détermination, les causes sont multiples. Il n'y a pas une cause simple à chacune de ces situations pathologiques qui pourraient être identifiées. Nous savons qu'il y a une composante génétique. Cela se sait très facilement dans les familles où il y a une recrudescence de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires ou allergiques. Mais cette génétique n'est pas mendélienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une anomalie d'un seul gène. Et elle est complexe, mais elle existe. Par exemple, une étude épidémiologique que je trouve assez remarquable, qui a été publiée il y a maintenant 25 ans par un collègue américain, il a suivi, étudié une cohorte d'individus adoptés et étudié la fréquence avec laquelle ces personnes adoptées pouvaient décéder prématurément d'infection avant l'âge de 50 ans, par définition, dans son étude. Et vous voyez que si... Euh, le parent biologique était lui-même décédé prématurément d'infection, le risque de décéder d'une infection est de l'ordre de six fois plus 
que celui de la population générale ou si la situation où c'est un parent adoptif qui est décédé. Donc ceci démontre formellement qu'il y a une base génétique à cette susceptibilité aux infections, mais c'est une génétique complexe qui est très difficile à étudier. Et c'est là qu'intervient dans, dans l'évolution des, de, de, des connaissances l'approche des pathologies plus simples, même si elles peuvent être très graves, et spécifiquement dans le domaine de l'immunologie, les déficits immunitaires héréditaires, donc mon champ de, de, de travail, qui sont une série de maladies rares. L'ensemble représente environ un cas pour 4000 naissances, mais qui sont très nombreuses et qui sont toutes dues, presque toutes, à les mutations d'un seul gène, donc d'une hérédité mendélienne, comme les petits pois euh, que Bindel a étudié il y a, il y a 200 ans. Et donc une génétique extrêmement simple, mais dont l'étude est très fructueuse. Car de, de l'étude de ces maladies qui devient relativement simple avec les outils modernes de la génomique, on peut identifier une série d'éléments moléculaires qui, par définition, sont très importants pour telle ou telle fonction du système immunitaire. Ici, dans les cartouches d'un des systèmes immunitaires, les lymphocytes sont mentionnés un certain nombre de ces anomalies. On peut aussi contribuer à comprendre les grands mécanismes immunopathologiques responsables de maladies beaucoup plus fréquentes que j'ai évoquées tout à l'heure, certaines infections, auto-immunité, inflammation, et par ces, ces situations entre guillemets exemplaires, pas sur le plan de la médecine, mais sur le plan de la science, on peut, vous allez le voir dans un instant, contribuer à comprendre les mécanismes de contrôle de ces pathologies, et puis on peut réfléchir thérapeutiques et éventuellement thérapeutiques qui peuvent s'appliquer à des situations plus fréquentes, et je vais essayer de vous illustrer de quelques exemples chacun de ces trois points. Cette situation, dans, dans l'évolution de la façon dont l'innovation médicale se poursuit depuis Claude Bernard et l'expérimentation, c'est ajouter naturellement dans la dimension récente les approches moléculaires au sens le plus large et le fait qu'il est possible d'avoir une approche scientifique réductionniste. Réductionniste, ça veut dire qu'on essaye de réduire le problème à une seule entité, pourquoi pas un gène, une protéine, c'est le cas des maladies héréditaires, des maladies rares monogéniques, ou un système biologique, ce qui est évidemment plus simple, c'est une façon de simplifier, et de temps en temps, cette simplification est utile. Premier exemple, un des travaux menés dans le laboratoire, en particulier par Anne Durandi et avec une collaboration fructueuse avec un collègue japonais, Tasuku Honjo. Il existe une pathologie rare chez l'homme où la production des immunoglobulines, ces, ces petites molécules simplifiées ici, qui sont présentes dans le sang, dans les muqueuses, euh, est anormale parce que une première, si une première catégorie d'immunoglobulines qu'on appelle les IGN qui sont présentes dans le sang et certaines muqueuses sont normalement produites, les autres catégories d'immunoglobulines qui diffèrent par la partie dite constante il y a une partie variable de reconnaissance des antigènes qui est la même, mais la partie constante diffère et certains patients sont incapables de produire les immunoglobulines G, les immunoglobulines A et les immunoglobulines E et de ce fait ont une susceptibilité aux infections. Ce, ce phénomène repose à nouveau sur un bricolage génétique du même type, mais pas exactement le même que celui que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la diversification des récepteurs. Et ici, vous avez des éléments de gènes qui codent pour les éléments constants, la partie en rouge ici, des IgG, des IgA, des IgE. Et vous avez l'exemple de ce qui se passe ici lorsque un lymphocyte B, dans un ganglion lymphatique, dans une structure qui s'appelle un centre germinatif qui est montré ici, produit une IgA, ça va être le résultat final. L'ADN va être cassé en un endroit très précis, une boucle d'ADN intermédiaire va être excisée et la partie qui code pour la région variable, VDJ, va s'associer à la partie constante, ici, alpha. Ce processus, Induradi a montré qu'il était perturbé chez des enfants qui avaient des mutations d'un gène qui avait été identifié chez la souris par Tasku Anjo, qui s'appelle AID, et cette protéine joue un rôle absolument majeur parce que c'est elle qui, dans une région relativement précise de ce génome, vient casser l'ADN par un mécanisme chimique qui est aujourd'hui à peu près bien connu et induit ce phénomène. Donc l'étude de ces pathologies rares, où le déficit en AID bloque ce système, a permis d'analyser une étape très importante de la genèse d'une réponse immune, et aussi permis d'ailleurs de caractériser d'autres protéines. Un second exemple d'identification de molécules clés concernant une autre forme de réponse immunitaire, qui est celle de ce qu'on appelle les lymphocytes tueurs. Les lymphocytes tueurs sont ces cellules ici, marquées évidemment de façon artificielle avec des colorants fluorescents. En bleu sont les noyaux, ici c'est le noyau de la cellule qui va être tué. Ce qui est intéressant sont les petits grains verts. Ici. Ces petits grains verts contiennent le poison, le poison qui va cheminer au contact de la cellule cible, par exemple une cellule infectée par un virus ou une cellule tumorale, et induit la mort de cette cellule selon une réaction qui peut se faire en quelques minutes. Un autre chercheur du laboratoire a montré que dans une pathologie, euh, qui a un nom bizarre, le syndrome hémophagocytaire, il y a un défaut de cette fonction cytotoxique, hérité par des mutations d'un seul gène. Ce chercheur, c'est Geneviève de Saint-Basile en particulier, 
et elle a pu décortiquer les pathologies où ce système ne fonctionnait pas et ainsi identifier étape par étape les, la façon dont ces petits grains qui étaient tout à l'heure colorés euh, en vert se étaient d'abord fabriqués, se rapprochaient de la membrane cellulaire et finalement délivraient leur contenu, les petits boules, petites boules rouges ici, au contact de la cellule cible qui va mourir. Vous avez ici une image combinant la microscopie électronique et la fluorescence de tels de ces granules cytotoxiques. Donc l'étude de ces maladies a permis de à peu près reconstituer le schéma de cette réaction de cytotoxicité qui de façon intéressante se rapproche de la façon dont les neurotransmetteurs sont relargués au niveau des synapses dans le système nerveux. Il y a là une communauté d'utilisation de processus biologiques qui est très intéressante. Troisième point et qui concerne cette fois-ci l'analyse des mécanismes des maladies plus fréquentes, le problème de l'auto-immunité, que je discuterai dans un cours, je pense, dans deux ans, de façon plus détaillée. Notre système de diversification des réponses immunes génère un grand nombre de cellules avec des, avec des spécificités distinctes, utiles lorsqu'elles reconnaissent telle ou telle bactérie ou virus, éventuellement dangereuses si elles reconnaissent un de nos propres, un de nos propres constituants, et a priori, naturellement, ce globulement ne sait pas qu'il reconnaît un de nos constituants. Donc, en fait, nos lymphocytes sont sous contrôle. Il y a au moins quatre systèmes de contrôle soit qui éliminent les cellules lors de leur fabrication, soit qui les éliminent lors de l'activation, soit qui font qu'elles s'autocontrôlent, soit qu'elles sont contrôlées par d'autres cellules. Et ces quatre systèmes, nous savons aujourd'hui par l'étude de maladies génétiques rares, qui ne sont pas redondants, ça veut dire que pour que nous n'ayons pas de maladies auto-immunes, il faut qu'ils fonctionnent tous les quatre. Et au laboratoire, Frédéric Rioloca a mis en évidence un de ces systèmes, je veux brièvement expliquer de quoi il s'agit, lorsque des lymphocytes T ou B ceux qui produisent les immunoglobulines, les B ou les T impliqués dans les réactions d'immunité cellulaire, sont activés par un antigène qui peut être un auto-antigène. Ils s'expandent, je l'ai indiqué tout à l'heure, et ils vont être responsables d'une réponse immunitaire qui doit normalement se terminer. Et si ces cellules sont activées de façon chronique, ce qui est typiquement la situation d'une cellule auto-immune, elles vont mourir par apoptose, c'est une forme de mort, parce que ces petits triplets ici de protéines qui sont représentés de façon plus précise dans cette cartouche sont des protéines appelées FAS qui peuvent induire la mort des cellules en certaines circonstances. Ce que Frédéric a montré, c'est qu'il y a des patients qui ont une anomalie génétique qui fait que cette protéine FAS soit n'est pas exprimée, soit fonctionne mal. La conséquence, c'est que les cellules ne meurent pas, elles s'accumulent et provoquent une maladie auto-immune. Donc c'est un modèle très rare, mais très intéressant pour comprendre la genèse des maladies auto-immunes. Cela nous amène à un concept qui est celui du fait que les maladies rares monogéniques, donc entre autres les déficits immunitaires héréditaires, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, peuvent représenter des phénotypes extrêmes pour des maladies communes complexes, et que ceci est évidemment de grand intérêt en biologie et en médecine en général. Et le dernier exemple que je viens d'évoquer en est l'illustration, parce que, à nouveau, Frédéric Rueloca a montré qu'on pouvait de temps en temps avoir la même pathologie, celle que j'ai décrite il y a une minute, dans, par une situation de mutation somatique, c'est-à-dire acquise au cours de la vie. Comme une mutation ou des mutations provoquent un processus cancéreux, des mutations provoquent un processus auto-humain, et les lymphocytes en brun qui portent la mutation, donc qui n'ont pas le petit triplet qui permet à ces cellules de mourir si elles sont activées longtemps, celles-là ne meurent pas, s'accumulent, et il y a une sélection de ces cellules qui provoque la maladie. Et ceci génère aujourd'hui une hypothèse qui est en train d'être testée au laboratoire, qui est peut-être qu'un des mécanismes qui explique la survenue des maladies auto-immunes est la survenue de mutations somatiques de tel ou tel gène très important dans le contrôle de la prolifération et l'activation des cellules, et que si une telle mutation touche une cellule auto-immune, elle va favoriser son développement. C'est un travail en cours dans, dans, dans le laboratoire. Autre aspect, à côté des phénotypes extrêmes, la notion de génotype extrême. L'étude des situations rares peut nous apporter des informations, et je vais donner un exemple hors de l'immunologie, parce qu'il n'y en a pas en immunologie, malheureusement, où on peut, à partir d'une observation d'une modification du génome qui a un, un bénéfice, acquérir des informations très importantes en médecine. Je le, cet, cet exemple provient de l'étude du métabolisme du cholestérol, donc on revient au problème des maladies cardiovasculaires. Naturellement, leur déterminisme est plus lié à nos comportements alimentaires et d'absence d'activité physique, mais il y a aussi un peu de génétique. Il y a quelques individus qui ont la chance, sans doute, d'avoir des mutations d'un gène qui s'appelle PCSK9, peu importe, et lorsque des personnes ont peu de PCSK9, elles sont protégées contre les maladies cardiovasculaires, elles ont beaucoup moins de ce qu'on appelle de mauvais cholestérol dans le sang, parce que cette protéine PCSK9, en fait, elle dégrade les récepteurs, qui sont ici marqués par ce petit demi-cercle, quart de cercle, pardon, orange, pour les lipoprotéines qui contiennent le cholestérol, 
Et donc ces récepteurs permettent de digérer les graisses, schématiquement, c'est une vision un tout petit peu rapide des choses, et PCSK9 dégrade le récepteur, donc bloque la dégradation des graisses. Donc les personnes qui ont peu de PCSK9 sont à moindre risque de maladie cardiovasculaire. C'est une observation très intéressante parce qu'elle induit aujourd'hui des recherches thérapeutiques en cours à l'aide d'anticorps monoclonaux ou d'autres médicaments pour reproduire, cette fois-ci chez des individus qui ne sont pas protégés, donc qui ont PCSK9, et pour reproduire ce phénomène et protéger contre les maladies cardiovasculaires. C'est un très bel exemple, encore rare, où l'étude d'une situation exceptionnelle peut avoir un impact majeur en médecine. J'ai dit aussi que je parlerai de thérapeutique à partir des déficits immunitaires héréditaires. Et une des grandes avancées des thérapeutiques dans le domaine hématologique, je l'ai déjà évoqué à propos de Jean Dosset, ce sont les grèves de moelle osseuse. Les grèves de moelle osseuse ont débuté dans les années 60 aux États-Unis. Dans l'application au traitement des formes les plus sévères de déficit immunitaire, fondée sur la connaissance du système HLA, fondée sur la connaissance des cellules souches dans la moelle osseuse qui donne naissance à toutes les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et ainsi de suite. Et ces travaux ont permis de montrer que des formes très sévères de déficit immunitaire qui touchent notamment ces lymphocytes pouvaient être guéries. Très vite, ces résultats étaient reproduits en Europe, et Claude Griselli en fut un des tout premier pionnier en Europe. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, cette approche soigne des dizaines de milliers d'individus atteints de maladies génétiques, mais surtout de maladies acquises, des cancers, des leucémies de par le monde. Ça, ça s'est passé en 1968. La logrève de moelle osseuse, néanmoins, ne résout pas tous les problèmes de ces pathologies parce qu'elle pose des problèmes immunologiques d'interaction de, 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 entre le donneur et le receveur, notamment lorsqu'il y a incompatibilité dans le groupe HLA. Pour les maladies génétiques, il est possible que la thérapie génique qui est une autre option, où au lieu d'apporter les cellules souches d'un autre individu sain, on apporte les propres cellules de l'individu, mais que l'on va modifier. Donc ce concept, nous avons essayé de le développer, mais on n'a pas du tout eu l'idée, parce que l'idée, vous la trouvez dans la littérature, par exemple, dès 1972, il y a plus de 40 ans, Ted Friedman, qui est à Seattle, aux États-Unis, connaissant l'idée que certains virus pourraient servir de transport de gènes, a commencé à penser que peut-être la thérapie génique permettrait de traiter des maladies génétiques. Il n'a pas pensé aux bonnes maladies, il n'avait pas les outils pour le faire, mais depuis, les outils se sont développés, et dans les années 90, nous avons pensé que les formes les plus sévères de déficit immunitaire, où les lymphocytes sont absents, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, qui s'appelle en jargon un DICS, ça veut dire un déficit immunitaire combiné sévère, des nourrissons qui n'ont pas d'espérance de vie au-delà de quelques mois en raison de l'absence de lymphocyté, que ces maladies-là, lorsqu'une grève de moelle osseuse était difficile, pouvaient être l'objet de thérapies géniques pour une série de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer. Le principe est le suivant, qui a été développé par Marina Cavazzana et Salima Asenbe Abina. Prélever les cellules de la moelle osseuse de l'enfant malade, c'est un nourrisson, de, les sélectionner, de sélectionner les cellules souches ou immatures de la moelle osseuse, de les cultiver pour les faire se diviser un peu, et de les infecter avec un virus, vous allez voir ça dans une seconde, qui apporte une copie fonctionnelle du gène qui est muté dans la maladie, et au bout de quelques jours, de réinjecter ces cellules par voie veineuse, en espérant que ces cellules regagnent la moelle osseuse et travaillent. De façon un peu plus scientifique et précise, dans l'exemple de la maladie que nous avons traitée en premier, qui s'appelle le déficit immunitaire combiné sévère lialix, le virus, il ressemble à ça, je n'entre pas dans les détails, l'intérêt, il porte le gène thérapeutique, il est composé d'ARN qui est rétrotranscrit en ADN, on appelle ça des rétrovirus, et cet ADN issu du virus va pouvoir s'intégrer dans le génome de telle manière que le gène thérapeutique est maintenant partie du génome de la cellule, peut être répliqué lors d'une division cellulaire, permettre de fabriquer un ARN messager, des protéines et rétablir une fonction. Ce concept s'est avéré efficace schématiquement en restaurant la production des lymphocytes. Le petit rectangle bleu est censé représenter le gène thérapeutique. Et les premiers résultats que je vous indique ici, à partir des premiers essais cliniques qui ont débuté en 1999, il y a 15 ans, a été le fait que, globalement, deux études, à Paris puis en Angleterre, ont montré que sur 20 enfants traités, 17 ont bénéficié de ce traitement et aujourd'hui encore vivent bien, dans de bonnes conditions, avec un système immunitaire qui fonctionne donc jusqu'à 15 ans plus tard. Donc c'est la forme de preuve de principe que cette thérapeutique peut être à même de corriger une maladie génétique, mais cette première façon de procéder s'est avérée également dangereuse, car pouvant induire à peu près une fois sur quatre un événement de leucémie, évidemment très fâcheux, qui fut fatal chez un, un de ces enfants et qui est lié au type de vecteur que nous utilisions à l'époque. Une série de travaux ont été menés depuis pour modifier ces vecteurs et les rendre plus sûrs. Et sans doute avons-nous atteint aujourd'hui, je le dis avec prudence, un, un moment où ces vecteurs deviennent à la fois sûrs et efficaces. Les modifications permettent 
qu'aujourd'hui, une série d'enfants qui ont été traités pour diverses maladies, à Paris mais aussi ailleurs, aujourd'hui vivent, n'ont pas développé de leucémie, avec un recul qui n'est pas encore tout à fait suffisant pour être tout à fait certain de ce que je dis, j'avance, mais qui contraste avec les effets cumulés de survenue d'événements leucémiques d'une série de patients traités dans différents lieux dans le monde avec les vecteurs dits de première génération. Donc nous sommes peut-être à l'orée d'une situation où cette utilisation de ces vecteurs-là permettra de traiter un plus grand nombre de maladies génétiques du système hématopoïétique, du système sanguin, pour être plus clair, et pourront aussi s'appliquer à d'autres maladies, ce qui commence à se développer dans des laboratoires français et internationaux pour des maladies génétiques, notamment de l'œil, du foie, des muscles, et aussi avec de nouvelles stratégies. Je dois dire que ceci me paraît suffisamment intéressant pour prévoir l'année prochaine, en collaboration avec Jean-Louis Mondel et la chaire de génétique humaine, de proposer un colloque spécifiquement dévolu à ces questions au Collège de France. Néanmoins, cette approche que j'ai défendue fortement, réductionniste, faire avancer la médecine en, à partir d'une protéine, est quand même un tout petit peu naïve et à ses limites. Il faut être, nous devons être conscients de la, la complexité du vivant et la complexité du vivant humain. Je vous en rappelle quelques éléments. Nous avons 22 000 gènes, ce qui est relativement peu dans notre génome. Dans une cellule, à un temps donné, plusieurs milliers de ces gènes sont actifs, donc c'est-à-dire permettent la fabrication d'un ARN messager et de protéines. Donc les composantes varient d'une cellule à l'autre et en fonction du temps. Il y a dans notre génome au moins un million d'éléments régulateurs que l'on appelle enhancers qui contrôlent l'expression de, de ces gènes. Il y a toute une série d'ARN qui régulent également l'expression de ces gènes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ces gènes donnent naissance à un plus grand nombre de protéines parce que les, les ARN messagers peuvent être modifiés. Et puis à l'échelle cellulaire, il y a à peu près 10 puissance 13 cellules dans notre corps qui appartiennent à 200 types cellulaires. Donc si vous combinez tout ça, plus quelques autres éléments que je n'ai pas indiqués ici, on perçoit immédiatement la complexité du vivant physiologique et donc forcément la complexité de, des situations pathologiques et de la médecine. Dans le contexte des microbes, l'immunologie, j'y ajoute les bactéries et les virus dont je vous ai déjà dit un mot, et puis la notion du temps, au moins 80 années, nous ne sommes pas les mêmes à 2 ans, à 50 ans et à 80 ans, c'est une évidence, et puis enfin, nous sommes des êtres humains, pas toujours forcément rationnels, tant à l'échelle individuelle que collective. Donc l'étude des comportements humains personnels, psychologie, de groupe, la sociologie, l'anthropologie, sont susceptibles de contribuer à comprendre la façon dont se développe la complexité du vivant et de l'homme. Il y a néanmoins des situations intermédiaires, avant de terminer sur le... Que on, comment peut-on approcher cette, cette complexité et sortir de la vision réductionniste de la biologie et de la médecine Les situations intermédiaires sont certaines maladies infectieuses euh, que sont les, les virus. Les virus sont des organismes simples et avec les outils aujourd'hui, euh, notamment de la génomique, on peut très rapidement identifier complètement les composants d'un virus et comprendre en partie la façon dont un virus nous infecte. Il y a plusieurs exemples magnifiques de progrès de la médecine au cours de ces dernières années. J'en ai choisi un en extrayant une courbe d'un travail de mon collègue Stéphane Blanche à Necker, qui est celui de la transmission du virus de sida, du VIH de la mère à l'enfant. En l'absence de toute prévention, une femme enceinte qui est infectée par le virus du sida a un risque sur cinq, schématiquement, de transmettre le virus à l'enfant avec toutes les conséquences que l'on connaît. Grâce au progrès extraordinairement rapide de la biologie des virus, du virus VIH, de l'épidémiologie, j'aurais dû dire d'abord, de la virologie, de la compréhension du virus et du rôle des différentes protéines, il a été possible de produire des médicaments efficaces pour lutter contre ces virus et leur utilisation progressive, d'abord un, un médicament, puis deux, puis des combinaisons de trois, ont fait que, comme vous voyez, en 20 ans, on a pratiquement fait disparaître la transmission du virus de sida de la mère à l'enfant. C'est un succès magnifique de la médecine et d'une médecine scientifique fondée sur une approche rationnelle et rigoureuse avec différents temps, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Malheureusement, c'est une autre composante, et cette fois-ci en termes de santé. Seulement 50% des femmes dans le monde, aujourd'hui, bénéficient d'un tel traitement. Donc il reste beaucoup à faire pour la diffusion d'une thérapeutique aujourd'hui reconnue. Alors, cette approche de système visant à intégrer un maximum de composantes pour comprendre le, 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 le vivant et la pathologie peut aujourd'hui être probablement envisagée dans certains cas mais on ne peut pas oublier que ceci toujours reviendra sur l'expérimental et que Claude Bernard reste sur ce plan notre guide pour la façon de mener des recherches. Juste pour illustrer le propos de façon un tout petit peu caricaturale, j'ai extrait cette image très googolienne d'une revue récente d'un collègue américain sur une vision systémique de la connaissance du vivant humain et pathologique 
où il dit qu'en gros, on pourra établir, et c'est vrai que dans certains cas, nous en avons les outils, avoir l'information sur à quel toxique nous sommes exposés, comment nos gènes sont, stablement, sont de façon stable contrôlés, l'épigénome, c'est, comme vous le savez, à travers les travaux d'Edith Heard, une notion très importante dans le contrôle d'expression de nos gènes, le microbiome, donc les bactéries qui sont avec nous, les virus, nos composants métaboliques, la carte de des protéines, la carte de l'expression des gènes, les variations du génome, et ainsi de suite, y compris les données, les données sociologiques. Évidemment, c'est une vision futuriste limite de science-fiction, mais aujourd'hui, il y a déjà des travaux, et si je reviens au système immunitaire, qui ont été menés, qui sont en train de mener, qui combinent des approches quantitatives très fines, par exemple d'études de variations de gènes entre individus, de populations, de, de, de profils d'expression de gènes de protéines dans certains contextes de stimulation des cellules du système immunitaire, qui nous apportent des informations très utiles sur finalement, comment nous défendons comme une infection Est-ce qu'un vaccin a une chance d'être utile Est-ce qu'un traitement immunosuppresseur est dangereux ou pas Et j'aborderai dès mardi prochain, dans le premier cours de, que je fais cette année, cette question, comment évaluer, répondre à une question apparemment simple, mais qui est en fait complexe, l'état de santé de notre système immunitaire. Pour conclure, je voudrais brièvement évoquer les conditions de la pratique de la médecine expérimentale. Pour, si Claude Bernard était en vie aujourd'hui, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à nous dire, nous avons un acquis remarquable qui est lié à Robert Debré, Jean Dosset et quelques autres, qui ont permis la mise en place en 1958 des centres hospitaliers universitaires, donc de lieux où travaillent à temps plein des médecins et d'autres personnels qui assurent les fonctions de soins, d'enseignement et de recherche. Évidemment, cette réforme, elle doit beaucoup au fait que Robert Debré avait un fils Premier ministre, qui est évidemment une très bonne idée. Mais c'est une avancée remarquable, un changement, on peut dire aussi, d'échelle de fonctionnement de la médecine en France et des possibilités de recherche médicale, qui a permis assez peu de temps après la création de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et permettre qu'au niveau d'un hôpital universitaire, il y ait une unité de lieu où toutes les forces sont réunies, les masses critiques suffisantes pour mener ces recherches au bénéfice des patients. Pour ce qui me concerne, j'ai la chance incroyable de pouvoir travailler dans un lieu magnifique qui a été construit récemment à l'hôpital Necker, qui s'appelle l'Institut Imagine, qui nous permet de rassembler l'esprit critique avec les forces nécessaires, la masse critique, pour, pour, au plus proche des malades qui sont sur le campus de l'hôpital et travailler dans des conditions, je pense, à peu près optimales. Je suis assez, assez fier, à titre personnel, naturellement, de pouvoir y associer le Collège de France. Maintenant, à l'échelle du pays, la situation est plus complexe car l'organisation des CHU repose sur les systèmes hospitaliers à Paris, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la recherche, je la schématise par l'Inserm, c'est évidemment un peu plus compliqué que cela, l'enseignement, les universités. Ces entités sont distinctes, ont leur propre logique et leurs propres contraintes. Il est difficile de les faire travailler ensemble. De temps en temps, on peut rêver, peut-être qu'un jour, nous pourrons arriver à fusionner ces trois cercles en une entité unique. Vous me direz, c'est de l'utopie. La réponse, ce n'est pas une utopie. Car si vous prenez le Thalys, et je suis sûr que Claude Bernard aurait pris le Thalys aujourd'hui, il serait allé aux Pays-Bas, il aurait visité les huit lieux qui sont indiqués sur cette carte des Pays-Bas, qui sont huit centres hospitaliers universitaires, où cela fonctionne de cette façon, où il y a une fusion complète entre les activités de soins, de recherche et d'enseignement, tant sur le plan financier, plus important de la gouvernance, avec des succès remarquables sur tous les indicateurs possibles, soins, enseignement, recherche et valorisation. Donc, modestement, je suggère à nos responsables politiques de prendre le talis, ceux qui sont en charge de notre système de médecine et de recherche. Pour conclure, je reviens à Antoine Compagnon et à la phrase que j'évoquais tout à l'heure. J'ai indiqué qu'il a évoqué la notion de « semble-t-il » à propos de notre efficacité médicale aujourd'hui. J'espère qu'à travers les développements que, que nos collègues et nous-mêmes faisons au cours du temps, que dans une future édition, il pourra rayer le « semble-t-il ». Et je pense qu'il peut s'inspirer de Condorcet. Je remercie Claudine Herzlich, une amie sociologue qui a attiré mon attention sur le texte dont est issu ce, cet, cet extrait que je, je lis, que je trouve fantastique. Il date de 1794. Je vous rappelle que c'est une période où l'espérance de vie était de 30 ans dans les pays développés. On sent que les progrès de la médecine préservatrice doivent faire disparaître à la longue les maladies transmissibles et contagieuses et ces maladies générales qui doivent leur origine au climat, aux aliments, à la nature des travaux. Et surtout, il ne serait pas difficile de prouver que cette espérance doit s'étendre à presque toutes les maladies dont il est vraisemblable que l'on saura un jour reconnaître les causes éloignées. Il était fantastiquement optimiste, mais relativement lucide. Pour terminer tout à fait, je voudrais d'une part remercier ma famille, Anne-Marie, mon épouse, mes enfants, mes proches, qui sont un soutien constant dans mon travail, et puis, last not least, 
dire un mot sur les malades. Ces malades, ils sont symbolisés ici par cette petite fille qui s'appelle Hélène et le pulse qu'elle m'a offert un jour. Et cette petite Hélène, comme beaucoup d'autres, sont des enfants d'un courage incroyable qui ont une volonté de vivre naturellement, mais au-delà de leur volonté de vivre, de comprendre, de nous aider à comprendre leur maladie. Et c'est évidemment pour eux que nous travaillons, mais c'est avec eux que nous travaillons. C'est avec eux en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe qui se sont formés dans le domaine des déficits immunitaires. Il existe une association qui s'appelle IRIS, qui est un partenaire indispensable au quotidien de ces activités de recherche. Et mes derniers mots seront pour dire que sans les malades et leurs familles, il n'y a pas d'avancée de la médecine, les connaissances, pas d'avancée des connaissances indispensables au progrès de la médecine, naturellement, et que notre responsabilité, qui va au-delà de celle de médecin, notre responsabilité de citoyen, et de faire en sorte que les progrès de la médecine puissent être accessibles à tous. Je vous remercie.